mambo mengi ambayo unayapitia leo yamejificha katika siku yako ile uliyozaliwa wakati fulani mateso ambayo ayubu alikuwa ameyapitia ilifika mahali alilani siku ile aliyozaliwa akasema na ilaniwe siku ile niliyozaliwa siku ile ambayo ilisema mtoto hebu angalia kitabu kile cha ayubu na pokujengea msingi kwa sababu tuna safari ndefu ya baraka na unahitaji kunielewa vizuri hebu angalia kitabu cha ayubu sura ya tatu ayubu sura ya tatu najenga msingi kwanza ayubu sura ya tatu mstari wa kwanza tutasoma mpaka mstari ule Uh, paka mstari ule wa kumi baada ya hayo ayubu akafunua kinywa chake baada ya hayo yapi baada ya kukutwa na mabaya baada ya kukutwa na mambo ambayo si mazuri baada ya hayo ayubu akafunua kinywa chake na kuilani siku yake ayubu akajibu na kusema na ipotelee mbali ile siku niliyozaliwa mimi na ule usiku uliosema mtoto mume ametungishwa mimba anailani kuanzia siku ya kwanza baba na mama walipokutana sikiliza baba na mama walipokutana alafu katika ulimwengu wa roho roho zikaona Mungu aliona huyu ni mtoto mume leo ametungwa mimba Shetani aliona huyu ni mtoto mume leo ametungwa mimba au huyu ni mtoto mwanamke leo ametungwa mimba Ile siku ya kwanza ambayo yai la mama yako na mbegu ya baba yako zilikutana ukatengenezwa wewe Siku ambayo fertilization ilifanyika Ni siku ambayo katika ulimwengu wa roho waliweka rekodi Mashetani aliweka rekodi zao na Mungu aliweka rekodi zake. Baba yako na mama yako walikuwa wa upande upi? Walikuwa wa upande wa Mungu au walikuwa wa upande wa ibilisi? Wakati mwingine unahitaji kuzama kwa kina kufahamu chanzo cha matatizo ulionayo chanzo cha vita unayopitia wengi wetu tumekuwa tukipambana kukata miti juu na sio kungoa shina sio kungoa mzizi tunakata mti juu alafu mvua ikija mtu nachipua tena bado shida iko pale pale hatungoi kwenye mizizi tunapoangalia habari ya siku yako ya kwanza ya kutungwa kwako mimba maana tunakwenda kwenye siku ile ambayo ndio siku ulimwengu dunia kuzimu mbingu zilijua kuna mtoto leo ametungishwa mimba tunaenda kwenye mzizi tunaenda kwenye shina nini kilitengenezwa nini kilisemwa nini kiliumbwa nini kilitamkwa adui alisema nini uwe hai sasa Ayubu anasema hivi. Baada ya hayo Ayubu akafunua kinywa chake na kuilani siku yake. Ayubu akajibu na kusema na ipotelee mbali siku ile niliyozaliwa mimi na ule usiku uliosema mtoto mume mtoto mume ametungishwa mimba. Mstari wa nne siku hiyo na iwe giza. Mungu asiangalie toka juu wala mwanga usiangazie ishikwe na giza giza tupu kuwa yake wingu na likae juu yake chote kifanyacho siku kuwa giza na kitiishe tena usiku huo na ushikwe na giza kuu usiishiwe katika siku za mwaka wala kutiwa katika hesabu ya miezi tazama usiku huo na uwe tasa wala isiwe ndani yake sauti ya shangwe na waulani hao waulanio mchana hao walio tayari kumwamsha huyo leo yathani joka nyoka sorry nyota za mapambazuko yake na ziwe giza 
na utafute na utafute mwanga lakini usiupate wala usiaone makope ya asubuhi kwa sababu haukuifunga milango ya tumbo la mamaangu wala kunifichia tabu machoni naomba niangalie bwana asifiwe sana huyu ni ayubu mteule wa Mungu mtu aliyempenda Mungu mtu aliyeshikamana Mungu na kuepukana uovu ukisoma ile sula ya kwanza utapata sifa za Ayubu alikuwaje wenda ikawa sifa zake wengi wetu hapa hatuzikuti hata robo sifa zake za kushikamana Mungu wenda ikawa wengi wetu hapa hatugusi hata theluthi Ukiangalia ile sura ya kwanza Ayubu moja msaidi wa kwanza anasema hivi palikuwa na mtu katika nchi ya usi jina lake alikuwa kiitwa Ayubu mtu huyo alikuwa mkamilifu sema alikuwa mkamilifu sema kwa sauti yako Ehe. mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwerekevu na mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu huyu ndio Ayubu sifa zake mkamilifu mcha Mungu aliyepukana uovu alikuwa hana dhambi lakini angalia sura ya tatu baada ya mabaya kutokea kwake anasemaje anasema na ilaniwe siku ile iliyozaliwa siku ile ambayo ah mulize mwanzo umeshikwa na mabaya kiasi gani mulize mwambie umeshikwa na mabaya kiasi gani mangapi yanayokuumiza mangapi yanayokuchosha sasa leo tunajenga msingi watoto ambao hawajazaliwa wanahitaji kutengenezwa sasa watoto ambao bado hawajatungishwa mimba unategemea kuzaa mwanamke unategemea kuitwa baba mwanaume watoto wako wanatakiwa waanze kuombewa sasa sema amen na wewe ambaye watoto wako wako tumboni. Yaani una mimba mwanamke. Huu ni wakati wa kuombea kweli kweli. Na wewe ambaye umeshazaliwa au wanao ambao wameshazaliwa lakini hawajui kwa nini anawakuta na wakuta wanahitaji kufahamu siku yao walipozaliwa nini kilitendeka, nini kilifanyika. Je, yeah, wewe unajua siku ilipotungwa mimba nini kilifanyika? Mimba yako ilitungwa wapi? Mama yako alisema nini? Tunadina familia hapa. Wanangu, tuna, ndugu zangu, tunadina familia hapa. Vitu ambavyo ni sensitive, sema amen. Inawezekana siku ile ambayo mimba iliingia mama yako alijua. Inawezekana ilipofika miezi miwili mama yako alikataliwa baba alikataa mimba yako na mama akasema wacha ninywe vidonge nitoe wacha nyinywe dawa nitoe wacha nikologe mu 40 niweke majani ya chai mengi pia nichanganye ninywe mimba iporomoke lakini haikuporomoka ukazaliwa wewe unafahamu kwamba vile vitendo vya baba kukataa na mama kukataa akitumia dawa mbalimbali unafahamu hizo ni roho ambazo zinakufutilia mpaka sasa zile roho kama hazijashughulikiwa zina uwezo wa kukufanya uishi maisha ya kukataliwa kila itwapo leo unaweza ukaanza mahusiano ya sidumu unaachwa unakataliwa unaweza ukapata kazi haudumu kwenye kazi kazi unafukuzwa Unaweza ukafungua biashara, biashara haiendi, inafilisika. Unaweza ukawa ni mtu uko, uko kwenye jamii unakana watu wenzako wanaamani, ukitokea wewe watu wanagombana, watu hawakutaki. Wakati mwingine unajiuliza, kwani mimi nikoje? Na tofauti gani kati ya mimi na wao? Ninakosea wapi? Huwa naongea jambo gani baya ambalo linawakwaza wa watu, linawahuzunisha wa watu mpaka wananikataa. Kuna kitu gani ambacho mimi huwa sifanyi vizuri? Ni nini? Unajichunguza, unagundua hauna ubaya wowote. Inawezekana yale yale ambayo unazungumza wenzako yazungumza hayo hayo na kwa wengine upigiwa makofi. Lakini wewe yanageuka hayawi makofi yanakuwa ni masemango. Yanakuwa ni matusi, malaumu kwako yanakuwa ni matukano dhidi yako. Kwa nini unakataliwa? 
Kwa nini unafukuzwa? Kwa nini unabezwa? Kwa nini unanyanyaswa? Lazima ufahamu. Sio kama wewe ni mbaya sana, sio kama wewe haufai sana, sio kama wewe una maana sana. Ah ah. Siku liozaliwa, siku liotungwa mimba, kuna kitu kilitokea kwako ambacho wewe ujui. Wewe ujui kwa sababu ulifichwa. Ulifichwa kwa sababu ya ufahamu wako. Mimi na wewe tulikuwa na akili tukiwa wachanga. Siku natungwa mimba ulikuwa una akili. Siku unazaliwa ulikuwa bado una akili sawa sawa. Uelewi? Unajua watu walipozaliwa, ulipopokelewa nani alisema nini juu yako? Aliyekupokea kwa mara ya kwanza alitamka nini? Alikutamkia vitu gani? Roho ya ukataliwa haiji tu from nowhere. Angalia Ayubu anachokizungumza hapa. Ayubu anaongea maneno mazito. Anasema Anasema Ayubu akajibu na kusema na ipotelee mbali siku ile niliyozaliwa mimi na ule usiku uliosema mtoto mume ametungishwa mimba. Anaongea na usiku ipotelee mbali siku iliyozaliwa niliyozaliwa usiku uliosema mtoto mume ametungishwa mimba hiyo siku siitaki kwa nini haitaki kwa sababu ya mabaya aliyomkuta alienda mbali alizama akajua shida iko wapi mama kuniambia baba kuniambia ndugu zangu wajui lakini mimi najiongeza mwenyewe siku niliyotungwa mimba ilikuwaje siku niliyozaliwa ilikuwaje nikificho ni siri nasema tena hata wewe haujui hebu fikiria siku unatungwa mimba ulisikia nini unajua nini siku uliyozaliwa ulisikia nini unajua nini mwachie roho wa Mungu akusaidie leo nasema tena mwachie roho wa Mungu akusaidie leo mwachie roho wa Mungu akusaidie leo Ndugu zangu ninaona kuna baraka za kutisha zinaenda kufumuka ndani ya familia zetu. Ninaona kuna baraka za ajabu zinaenda kutokea kwenye familia zetu. Nielewe, nifuatishe na uwe makini kunisikiliza. Hautabaki vile vile kama ulivyokuwa katika jina la Yesu Kristo. Lazima utaenda kufurahi. Maumivu nayo yapitia uchungu unaopitia hautadumu kwa jina la Yesu Kristo Sasa nisikilize Watoto utafutwa Familia mke na mume huo wanatafutwa Mabinti ambao hawajaolewa Wanaume ambao hawajaoa utafutwa Usidhani kuchelewa kwako kuoa ni mpango wa Mungu hapana. Usidhani kuchelewa kwako kuoa au kutokuolewa ni mpango wa Mungu hapana. Kuna kitu adui anakizuia kwako. Adui anajua watoto waliopo katika viuno vyako. Adui anajua mayai yako yamebeba watu wa aina gani. Anajua ndani yako kwenye viuno vyako kuna watumishi wa Mungu. Anajua ndani yako kuna mawaziri, kuna wabunge, kuna rais. Anajua ndani yako umebeba manabii. Anajua ndani yako kuna madaktari ndani yako, kuna madaktari, kuna manesi. Anajua ndani yako wewe kuna wafanyabiashara wakubwa, kuna matajiri wakubwa wanaokwenda kuchenge historia ya ukoo wako. Anajua kwa wakati mwingine atakuzuia usiolewe mapema usiolewe mapema ili uchungu kwako uendelee kizazi chako kisione baraka mapema kuna watu leo baada ya kufunguliwa naongea sasa hivi baada ya kufunguliwa wakaolewa haraka haraka wamezaa watoto watu wanaanza kufanikiwa mama zao wanaala mauti bibi zao wamekufa afa anasema da mama yangu angeona wajukuu zake bibi yangu angemuona huyu ambaye nimemzaa anavyofanikiwa shida ilikuwa wapi kuna mahali adui alichelewesha ili ukoo usione baraka za mtu huyu 
Sasa leo narudi nyuma miaka nyuma iliyopita na kamata adui zako waliozuia maisha yako waliolaani maisha yako na walipua kwa jina la Yesu na walipua kwa jina la Yesu na walipua kwa jina la Sema kizazi changu toa sauti kizazi changu familia yangu uko wangu utaenda kufanikiwa ninafungua ukurasa mpya wa mafanikio katika kizazi changu kizazi cha kwanza kizazi cha pili kizazi cha tatu na kizazi cha nne kwa jina la Yes Amen Sikiliza Mungu ni Mungu wa vizazi Ni Mungu wa nini Mungu anajitambisha kama Mungu wa vizazi Anasema mimi ni Mungu mwenye wivu ninayepatiliza kizazi cha kwanza mpaka cha nne cha wanichuki yao. Mungu ni Mungu wa vizazi. Yeyote ambaye alichukia familia yako leo auhukumiwe na Bwana. Yeyote ambaye alichukia uzao wako leo auhukumiwe na Bwana. Yeyote ambaye alizuia alichukia ya ilako na mbegu yako leo auhukumiwe na Bwana. Uwe hai. Uwe hai. Fikiria namna ambavyo Ibrahim, mfano wa Ibrahim, nakupa mfano wa Ibrahim wa kwanza. Jinsi ambavyo alichelewa kupata mtoto. Ibrahim na Sara kama mwanafunzi mzuri wa Biblia kwa muda wako soma mwanzo sura ya 17 mwanzo 18 alafu nenda mwanzo sura ya 21 17 anatembelewa na 18 21 22 anapata uzao anapata anampata Isaka wana miaka mingapi baba anapata mtoto akiwa na miaka mia moja mama ana miaka tisini Ibrahim ana miaka mia alafu mama ana miaka tisini anazaliwa mtoto Isaka kupitia Isaka Isaka anazaa na yeye watu wawili lakini angalia mchakato ulivyo Ibrahim amechelewa kuzaa familia imechelewa kuwa na mtoto Inafika mahali familia zimekaa pamoja Sara na Ibrahim mama anamwambia mme wake Yaani Sara anamwambia Ibrahim anasema mme wangu nisikilize ninaomba ikikupendeza ingia kwa mfanyakazi ingia kwa house girl tembea naye upate mtoto tembea naye uweze kuzaa tembea naye ili upate uzao lakini mke wangu sisi ni wa Mungu sisi sisi tunashika sherehe ya Mungu inakuwaje anamwambia kama ni makosa yawe juu yangu mimi mwanamke anachukua dhambi ya mme wake mama ameshaona miaka inaenda mtoto hakuna hakuna mrithi familia inasemwa yeye anasemwa mme wake anasemwa nani wana house girl baba akasema kama wamesema sawa lakini huyu house girl sio mwebrania huyu huyu wa taifa lingine sio myahudi sio miongoni mwana wa israel anasema ingia kwake huyu ni misri akaingia kwa Misri akazaliwa Ishmael lakini bado Mungu anasema ahadi yangu haipo kwa huyo house girl haipo kwa huyo mtoto wa house girl haipo kwa Ishmael nimeapa kwamba kupitia mke wako lazima uzae mapambano sema mapambano ndio mapambano Mungu anasema baba, Ibrahim anasema baba, sasa umesema nizae. Okay, wapi? Saa ngapi? Majira gani? Muda upi? 
miaka inaenda na karibia kwenda kaburini miaka yangu imekimbia siku ile wazimiwa Mungu anatuma malaika watatu wanamtembelea Ibrahim wale malaika wanafika kwa Ibrahim Ibrahim alipowaona akapata connection akasema hawa si wanadamu wa kawaida hata kama umevaa sura ya kibinadamu lakini si wanadamu wa kawaida hao ni malaika wa Bwana hao ni wajumbe wa Bwana akawatengenezea chakula akawachinjia ngombe ndama laini akaandaa na unga mzuri kupitia mke wake Sara alafu akawaandalia wakala walipokula wale watu wakatoa unabii baada ya kumaliza kula wakamwambia yuko wapi Sara mkeo mwakani majira kama ya Sara mke wako atakumbatia mwana wa kiume ah. maandiko nasema Sara alikuwa ikoni hemani akasikia akacheka alicheka kwa sababu alijua majira yangu ya kuzaa yameshapita siku zangu sizioni nitashikaje mimba sina uwezo wa kuhesabu siku tena maana siku zangu hazionekani sijui yale limetoka sijui ndio kipindi cha hatari kipindi cha ukavu sijui na zazaaje wamemdanganya hao hao malaika wamemdanganya Mwalimu akamwambia Ibrahim mbona Sara mke wako amechoka kwa nini amecheka? Sara akaogopa akasema sikucheka mie kama umecheka. Kuna jambo gani gumu la kumshinda Bwana? Kwa Mola wake tutakurudia na utakuwa na mwana wa kiume. Ndio sura ya moja anazaliwa Isaka. Kazaliwa Isaka Sara kuzaa tena uwe hai akuzaa tena na baada ya pale maandiko yanasema Isaka na yeye akaenda kuchumbia akaenda kwa mzee Laban katumwa mtu kaenda kufanya kazi wa Ibrahim kwa mzee Laban kapata mchumba Rebeka Rebeka kawa mke wa Isaka wameingia ndani Rebeka na yeye Tasa Hazai kama alivyokuwa mama yake Sara kama alivyokuwa mama yake wa mme wake na yeye kacheleweshwa. <laughs> Kuna nini hapa kile cheleweshwa? Kumbe nani ya kile kizazi muhimu shetani ameshaona kule mbele kuna Yesu Kristo mkombozo wa ulimwengu anakuja kupitia uzao wa kabila la Yuda. Walishaona nani kile kizazi kina wafalme. Kuna ukombozi kuna makuani kuna kina Musa watu kokuja kutikisa ulimwengu adui huwa anaona mbali kuliko unavyofikiria wewe wewe utasema kwamba ulikuwa alikuwa na majira ya Mungu Mungu alikuwa anawajaribu majira ya Mungu tusikalili tusikalili mafundisho tusikalili mafundisho yalikuwa ni majira ya Mungu kwa alikuwa anasubiri so alikuwa anasubiri siku zote adui hupingana Mungu na Mungu anapenda kumpima mtu wake kama anampenda au la wakati wa mapambano na adui. Ndio maana tunakuhimiza usivunjike moyo. Atashindana lakini hata kushinda. Atapambana lakini hata kuweza. Atapigana wewe lakini hata kupiga wewe. Mutabimbilisana mieleka mwisho wa siku majaji, malaika wa Mungu watakutangaza wewe ndio bingwa, ndio umeshinda. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Haijalishi huyu adui anapokuchelewesha na kuvunja moyo kiasi gani. Ni mieleka ile. Kwenye mieleka haijalishi adui anakupiga kutumia nini. Kwenye mieleka wanatumiaga mpaka viti vya kukalia. Mtu anachukua na mbwenga anacho mtu kwenye kichwa. Mgeni anakana mlukia kwenye anakuja ana, ana, anakwenda kule afa anakulukia ana, ana ukimbo Uirogapa kiuno yai. Huko. Uirogapa huko hoi. Umevimba umevimba. Lakini bado mwenye mieleka anaamka, anajikongoja, anataka tena kupambana naye tena. Lakini mwisho wa siku nguvu huja, baadaye unashangana yeye anampinda, anakamata kwenye paja, anapata point. Na mwisho wa siku alionekana kushindwa anatangazwa ndio mshindi. 
Usivunjike moyo lazima ushinde. Usivunjike moyo lazima ushinde. Lazima ushinde. Lazima ushinde. Na tunapopigana kujeruhiwa ni lazima sema amen. Kwenye mapambano tunapopigana kuumizwa ni lazima. Lakini ni maombi yangu hata kama ukipata majeraha usivunjike moyo. Songa mbele. Songa mbele. Songa mbele. Isaka Mandiko nasema Isaka alipomuoa Rebeka na yeye mke wake akawatasa akaanza kuhaa kutafuta mtoto Mandiko nasema Isaka akamwombea Rebeka mke wake Ukisoma mwanzo sura ya 25 Mwanzo 25 mtoto wa Ibrahim na yeye akamwombea mke wake apate mtoto akasema mimba imechelewesha hapa adui yupo kazini mwanzo 25 angalia ule mstari wa 21 moja anasema anasema uh, 21 mpaka mstari wa 23 Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake maana alikuwa tasa naye Bwana akamuitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba. Hebu sema Rebeka mkewe akachukua mimba. Aha, 22. Watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema ikiwa ni hivi kuishi kwa nifani ni. Akaenda akamuuliza Bwana, Bwana akamwambia mataifa mawili yako tumboni mwako. Na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili na mkubwa atamtumikia mdogo angalia angalia mambo ya tumboni hayo Mungu anaongea na watoto walioko tumboni kupitia mama mambo ya sirini baba amemwangalia mke wake hakuna ustawi kwenye familia hakuna ustawi na Mungu akamsukuma Isaka kumwombea mkewe. Alipomwombea mama akashika mimba. Kumbuka Isaka ni mwana wa Ibrahim. Kumbuka Isaka yeye mwenyewe pia alichelewa kuzaliwa. Amezaliwa Isaka baba na miaka mia, yeye na mama na miaka tisini. Alipomwombea mimba imetungwa. Ilipotungwa mimba. Mimba ikawa na complication za ajabu. Mama hawezi kuzaa vizuri. Mama hawezi kutulia. Mama hawezi kupumzika. Ni kiroho juu kuhema hema ovyo. Akasema kama mimba ndio hivi, kama kuzaa ndio hivi, karahi mateso haya. Kwa nifani ni kuishi bora nife. Ngoja nisome tena usikie mama anavyozungumza hapo. Anasema akaenda kumuuliza Bwana. Anasema hivi anasema hivi msari ule wa wa wa, wa shina mbili watoto wakashindana tumboni mwake Rebeka naye akasema ikiwa ni hivi kuishi kwa nifani ni ikiwa ni hivi kuishi kwa nifani ni akaenda akamuuliza Bwana Bwana akamwambia Bwana akamwambia ni Mungu akamwambia mataifa mawili yako tumboni mwako na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili na mkubwa atamtumikia mdogo prophets unabii unatoka kwa watoto kabla wajazaliwa ramani ya maisha ya watoto inatolewa na Mungu wakiwa tumboni watoto watakuaje watapita pitaje wataishishije nani atakuwa hodari kuliko mwingine wako wawili kama mapacha lakini Mungu anasema mdogo mkubwa atamtumikia mdogo mdogo atakuwa hodari baraka za mdogo zitakuwa ni kubwa kuliko za 
kuliko baraka za mkubwa kwa lugha nyingine unasema kwamba kulwa atakuwa kama mtumwa kwa doto doto atakuwa na nguvu ya kiuchumi atakuwa na nguvu ya baraka kuliko kulwa mama Mungu anamwambia usi, usi, usipaniki usijute usijilaumu usijilaani kwamba bora ufu kuliko kuzaa hapana ayo mataifa mawili yako tumboni yanashindana na tafsiri ya ukorofi wa watoto wako tumboni ukorofi wa hiyo mimba hata uwezi kulala vizuri tafsiri yake ndio hii wewe unafikiri kila mimba kichafuchafu jamani hii mimba mala ndimu mala pilipili mala nyesema yaani mwenzenu hata hapana hii inaniendesha yaani mara unajisikia wakati mwingine uchukue kanga ujikifu kichwani begani utembee kama ulivyozaliwa unafikiri mchezo Uwe hai. Uwe hai. Lazima uchue wakati umetungwa mimba nani alikuwa anapigana wewe ukiwa tumboni? Na ulitamkiwa nini ukiwa tumboni? Na mambo gani ambayo yalifanyika aidha kabla ya kutungwa mimba au baada ya kutungwa mimba? Ushaikusikia Ushai kusikia ndani ya familia unakuta wanaongea wanasema ah huyu mtoto huyu <laughs> yeah, cheni tu bwana mtoto wa dawa huyu Mshai kusikia wale watu wazima wahenga mpo eh mtoto wa dawa huyu maana yake nini mtoto huyu wa dawa kwanza ni kamoja lakini namna kalipopatikana si anajua mama au baba inawezekana walitimba sana kwenda kwa mganga walikunywa sana dawa walipewa sana maagano mtoto wa dawa mtoto wa afu mtoto mwenyewe hajijui kama mtoto wa dawa muulize mwenzako ni mtoto wa nini wewe asijikaushe muulize anasemaje Mtikisi kidogo muulize we ni mtoto wa nini? Wewe oh, unajua mtu mshimiki anapolala na wote niko shimoni. Tunapitia mambo mazito duniani. Na wakati mwingine adui anajua maisha yetu wapi ametoka, wapi yalipo na yanaelekea wapi. Ni heri upate baraka na uzao katika mpango wa Mungu lakini sio mpango wa kipepo ni majuto ni maangamizo ni mateso kwenye familia Sara akachelewa kuzaa Rebeka mkwe wa Sara mke wa Isaka naye akachelewa siku anazaa anazaa mapacha wale mapacha alipowapata mmoja kaitwa Esau wa kwanza wa pili akaitwa Yakobo. Yakobo ndio mdogo. Baadaye Yakobo jina lake likabadilishwa akaitwa Israeli. Kutokea Yakobo, Yakobo akaja kukuoa wanawake wanne. Yakobo kwa mke mmoja likapatikana kabila la Yuda. Of course kupitia Yakobo yakatokea makabila 12 ya Israeli, lakini ndani ya makabila 12 Yuda akapatikana kabila la Yuda. Kutokea Yuda wakatokea wafalme watawala kina Daudi kutokea ukoo wa Daudi yese Kristo anapatikana inahitaji mtu wa rohoni kufahamu mambo ya rohoni na namna ya kukamata katika ulimwengu wa roho baraka zako ambazo Mungu ameziachilia lakini ibilisi anazichelewesha Leo ninataka mahali popote ambapo ibilisi anachelewesha baraka zako aziachilie Aziachilie leo Sikiliza Sikiliza Musa ilikuwa auawe akiwa mdogo Musa Yesu ilikuwa auawe akiwa mdogo Yesu Hata kabla Yesu majazaliwa bado kabla jazaliwa alituma malaika kwenda kwa bikira Mariamu Akamtukia bikira anamwambia Kuna uzao unakuja kwako 
Ambe wabarikiwa wewe kuliko wanawake wote na uzao tu mlako wabarikiwa. Uzao? Mimi bikira simjue mume. No. Kuna mkombozi anakuja ndani yako. Kuna mtoto ambaye si wa kawaida anakuja. Nakwambia kuna umuhimu mkubwa kuombea wanao kabla hawajatungwa mimba. Watoto wako wamesha tolewa. Mbingu zimesha waachilia hata kama umefika mwisho wa kuzaa bado una nafasi wale ulio wazaa tunaweza kumwambia Mungu akashughulika nao akawabadilisha na nyota zao zile ambazo zilikusudiwa zikaja tena juu yao Uwe hai Uwe hai Ninapokujengea huu msingi najua umekuwa na maswali sasa baba inakuwaje mimi hapa mimi inakwaje nishazaliwa oh bwana ningekuwa sijazaliwa ah ah usijute kama rebeka mpaka unasikia huu ujumbe manake nafasi unayo nafasi unayo mimi mwanzo mpaka unasikia huu ujumbe mwambie mpaka unasikia huu ujumbe nafasi unayo mwambie usijute sasa unajikomboa vipi unakomboa vipi maisha yako badala ya kuilani ile siku kama ayubu sitaki uingie kwenye kuilani siku kama ayubu ayubu akasema na ilaniwe siku ile niliyozaliwa siku ile ambayo usiku ulisema Mimba ya mtoto mume imetungwa. Ilaaniwe siku ile usiseme hivyo kama Ayubu. Wewe unayo nafasi ya kutamka baraka si kutamka laana juu yako. Eme yako imejaa polio. Eme yako iwe ya kishindo. Pointi za kuziangalia hapa ili kuikomboa siku yako na mimba ambayo uenda imeingia ukajitamkia vibaya ukajitamkia vibaya au watoto ambao uliwatamkia vibaya ninakuja hapo hapo tunakwenda kuiangalia nguvu ya sadaka nguvu ya nini sema kwa sauti yako sema nguvu ya sadaka lazima tufahamu tunapotoa sadaka sababu zipi zinazo tusukuma kutoa sadaka mashetani hutoa sadaka majini hutoa sadaka tukienda kwa waganga wa kienyeji wakati mwingine hutuambia tulete iki na iki na iki ni sadaka kwa mashetani kuna watu wako tayari kumwaga damu za watu ili wapate utajiri ni sadaka makafara makafara lazima ufahamu sababu za kutoa sadaka inawezekana kuna watu wametoa sadaka ili usalama na ustawi wa familia yako uvurugike kuna watu wametoa makafara sadaka za damu za maneno sadaka za wanyama sadaka za fedha wakasema tutahakikisha familia huyu ndugu haitakuja kufanikiwa tutahakikisha huu ukoo utakuwa ni hohe hae tutahakikisha hawaolewi tutahakikisha hawaoi wakioa hawatazaa wakiolewa hawatazaa tutahakikisha hii familia haita watoto wake hawatapata kazi wakipata kazi watafukuzwa fukuzwa tu hawatasoma wakisoma hawatapata kazi kuna watu hawalali usiku kucha kuchwa wananenea mabaya familia yako ninataka kila ubaya ulionena juu yako ukawarudie wenyewe nataka kila mabaya 
yaliyonenwa juu ya familia yako hayo mabaya yakawarudia walio yanena yakarudia walio yanena sadaka tunapozitoa huwa zina maana kubwa sana kwanza unapotendewa muujiza na Mungu lazima umtolee Mungu sadaka ya shukurani. sadaka ya nini sema lazima sema tena lazima wewe unayenisikiliza unayenitazama sasa hizi unapofanyiwa muujiza na Mungu hata kama ni kwa njia ya television hata kama ni kwa njia ya social media au uliudhuria hapa WRM nabii suguye nikakuombea ukapona ukafunguliwa mashetani yakakutoka majini yakakuachia pepo chafu akayachia maisha yako ukapona magonjwa ukafunguliwa kabisa lazima kutoa sadaka ya shukurani lazima sema lazima sema tena lazima lazima utoe sadaka ya shukurani acha kusema sina acha kusema nitapata wapi haijalishi wewe ni nani haijalishi cheo chako na huduma unaoifanya wewe ni mwimbaji wewe ni askari wa bwana wewe ni mtumishi wewe sio mtumishi wewe ni waziri wewe ni mbunge wewe ni mfanyabiashara wewe ni mtu wa kawaida au oh, hey, choka mbaya ni mwanafunzi madhali Mungu amekuponya Midhali nimekuombea ukafunguliwa sadaka ya shukurani ni lazima Zaburi ya amsini inasema hivi Zaburi ya amsini Zaburi sura ya amsini Mstari wa 22 hadi 23 Zaburi ya hamsini mstari wa 22 hadi 23 inasema Yafahamuni hayo ninyi mnao msahau Mungu nisije nikawarueni asipatikane mwenye kuwaponya atoae dhabiu za kushukuru ndiye anaye nitukuza naye autengenezae mwenendo wake nitamuonyesha uokovu wa Mungu Hebu sema atoae dhabiu za kushukuru ndiye anaye nitukuza naye autengenezae mwenendo wake nitamuonyesha uokovu wa Mungu anasema yasikieni haya nyinyi mnao msahau Mungu yafahamuni hayo ninyi mnao msahau Mungu nisije nikawararueni asipatikane mwenye kuwaponya wanao msahau Mungu huwa hawana moyo wa shukurani yani Mungu amekuponya alafu unasahau Mungu amekubariki amekupa kasi unasahau Mungu ameyafukuza ame mashetani kwenye maisha yako yalikuwa yanakujia usiku yanafanya zinaa na wewe yanakuingilia pande zote wakati mwingine kama ni mwanaume yanafanya na wewe mapenzi mpaka unashindwa kwa mka asubuhi leo yameondoka tena wakati mwingine kwa njia ya maombezi ya kwenye television uko huru alafu unamsahau Mungu unaacha kumpa Mungu sadaka ya shukurani ni hatari ni nini ni hatari ndio Mungu anasema yafahamuni haya ninyi mnao msahau Mungu Nisije nikawararueni asipatikane mtu wa kuwaponya. Maana yake nini? Linaweza likaja baya kwako, alafu siku unataka baya liondoke, Mungu atashindwa kufanya kwa sababu huko nyuma ulikosa moyo wa shukurani. <laughs> 